嗨，大家好，我是美，欢迎来到我的 YouTube channel。前几天呢，我收到一个匿名女孩的讯息，她告诉我说，我半年前在 Instagram 分享的一条练胸的影片，让她从一个完全的健身菜鸟，到因为想要学习我影片的动作，在家里买了 bench 跟哑铃，到现在在健身房请了教练，开启一周五练的生活。然后她想要借此这个机会来感谢我说，她也没想到一条影片可以为她的生活带来那么大的影响。那我看完这些文字之后，我内心真的有一种很莫名的感动，因为对于。近期有点缺乏动力的我，再度的去认知到说，原来当创作者是一件那么幸福的事情。而且，我认为不论你的追踪数多少，你都有潜力成为一个呢为别人的生活带来正面影响力的影响力者。看到这边就可能会有三名想要怕红，你又没多红。那我想要简单的介绍一下我自己，就我经营自媒体，严格算起来已经有七年的时间。想当年呢，我是在二十岁的时候建立一个记录我的健身跟食谱的一个公开账号。那到现在，我今年二十七岁，所以。呃，已经有七年的时间。一九年的时候，我成立 YouTube 频道。那我现在呢，有出版过两本食谱书，有开创自己的公司，以及有跟大大小小、国际还有台湾的客户合作的经验。那许多人不知道的是，我大学的时候是念文化人类学。那当时候我是专攻 Instagram 的社群网络研究，花了一年的时间做了一个专题。那我这个专题呢，有获得科技部的补助，然后也有很荣幸的登上考古人类学的学术期刊。许多人对行销的误解是 money money money。我所认知的行销不一定是跟商业赚钱绑在一起，利用行销自己，让更多人看得到你。别小看你所发布的内容，经过长时间高质量的累积，只要你找到属于你的受众，并掌握我今天所分享的五个原则，我们继续看下去。第一个原则，两个 C 的问题，分别是 customer 以及 competition。对于顾客还有受众来说， what do they value？ 他们的需求是。什么？他们想要看到跟他们想要关注的内容是什么？第二个问题 ，competition， 别人已经提供了什么样子的价值跟内容，在这个市场上面已经有什么样子的内容跟人数存在了呢？为什么这两个问题那么重要？因为做自媒体就是把你自己铺露在这个网络世界中，你不能只在你自己的生活，不管别人的想法，你不是三岁小孩，随便把你的 content 丢出来，一哭闹就要别人关注你。No， 你要吸引的是一群对你的生活。对你这个人完全不了解的陌生人，他们不是你的家人跟朋友，他们是一群陌生人。为什么他们要花时间去关注你的生活呢？所以你要有技巧的去创造一个联系。持续的去想，我能做到什么是让他人喜欢并感到有兴趣的，甚至去造福别人的生活呢？第二个 C competition， 这个市场网络样貌、媒体工具不停地在更迭，有趣、好玩、漂亮、新鲜的人事物不停地在推陈出新。如果你不能掌握到这个市场的脉动、潮流、社会所关注的焦点。去思考说，跟别人相比，我的过人之处在哪里？你不一定要是最漂亮、最聪明、身材最好的，但是你可以用你的观察力、文学力、奇葩的幽默，去创造出属于你独特的竞争力，你才不会被这个市场所轻易的淘汰。好，那第二个原则是我从 Google Digital Marketing 的。呃，数位行销课程所学习到关于 social media 有三个主要的功能，分别是去教育、去启发以及去娱乐他人的三个功能。所以我知道很多人都想要做搞笑的短片，你可能非常的崇拜一个在 IG 上很会搞笑的一个达人，但是你从小讲话就很无聊，那你就注定失败嘛。你可以做到的是，如果你的目标还是做搞笑影片，你可以参考学习，用高强的剪辑能力来弥补你不太。太好笑的事实。第二，转移目标，还记得吗？除了去娱乐他人之外，在教育以及启发别人的这两个功能上，你可以做到什么？你不一定要是一个专业教练，或者是诺贝尔文学奖得主才能启发人，你也可以是一个超级平凡的猪屋主，但是你懂得去利用有限的预算、有限的空间，去活出一个丰富愉悦的生活，那你也会是一个别人向往跟想要去追踪的影响力者。在提供知识方面，你也不一定要是一个超强的专家才能提供实用的知识。你可以仅仅介绍呃在地的美食、周末好去处，甚至分享自己的情感经验、自己的生长经验、你的休闲爱好等。会诊客观的资讯，再加上自己的
观点，用你的风格去呈现，不论是拍摄手法、节奏，或者是配乐、文字等，你也能成功的集结属于你的 interest group， 你的兴趣受众。那要怎么样去找到这群人呢？我自己的 advice 就是，当我呃，最一开始就粉丝数还很少的时候，我都会记得在我的 po 文下面去 hashtag 健身、运动、高蛋白饮食、食谱、吃货等等的 hashtag。那当我把这些 hashtag 放上去之后，呃， Instagram 就会有一个浏览的页面。你不仅可以增加你的曝光度，在对健身或者是运动有这个主题的人，他们也可以从这个 hashtag 中去看到你的页面。那如果你又非常用心的在经营的 page 的话，他们也很有可能间接的。成为你的粉丝。第三个原则，不是你努力不够，而是你坚持不够久。这句话可能在很多人听起来都会有点陈腔滥调，但是我相信很多创作者都心有戚戚焉。坚持这两个字有多么的重要，大家可以去听听看一个在 YouTube 上有四十多万 follower 的行销专家 Adam Hart， 他在呃一个影片讲述七个最有效的行销技巧，里面提到一个中型曲线的概念。当你在一开始去做 social media marketing， 或者是你的品牌在做 marketing 的时候，一开始的成长可能都非常的缓。慢，你觉得你好像很努力了，你有在贴文，但是你始终都看不到一个很有效的成果。Why nothing's working? And the the answer here, the solution is again, you've got to push through. You've got to move up here, and this is the sweet spot. This is where. You're going to find sort of the saturation of your market. 当你超过一个 minimum effective dose， 我会说叫做最低努力有效值，你就会达到一个甜甜的商机无限的 sweet spot。那什么叫做 sweet spot 呢？用我的话来跟大家分享，就像是一个狗狗，它做了无数次的握手趴下之后，它不知道它的主人到底会不会给它肉干吃，但是它坚持不懈。当它做了第二十一次的握手之后呢，它的主人。终于奖励他，给他一个超级好吃的一大袋肉干。这就是你的追踪数、你的流量的关注度开始起飞的时候。然而，有很多人在这之前就已经放弃了。但是我相信百分之九十九的狗狗是不会放弃的啦。关注到很多创作者，在他们的一支影片爆红之后，他们的人生还有他们所获得的关注度都整个不同了。但很多人可能会忽略的是，在那之前的他们的每一个影片，其实也都很认真的拍摄跟剪辑，也才造就那支影片恰好去掌握住观众喜欢的节奏，用他们自己的才华，刚好掌握住演算法的偏好等，才造就出那支影片的成功。我会说每个人的中型曲线都不太一样。呃，像我自己的话，我大概因为我那时候还是学生嘛，然后我也没有。太多就是想要赚钱的这个目的，我就单纯的只是很投入在健身、运动跟做食谱的这个旅程里面。我是一个每一天都耍废然后发呆的大学生，可是我会为了经营我的 IG， 每一天早起一到两个小时的时间制作食谱，去健身房打卡、想贴文，然后跟我的粉丝回讯息互动等等。然后在这两年中，我也没有任何的商业机会，我就是觉得很开心，然后一直投入在这个旅程里面，然后慢慢。慢的呢，累积一些粉丝之后，就开始有厂商想要找我合作啊，出版商找我出书等这些机会进来，所以我会。我会建议大家，就是你目前还是在这个中型曲线的前端。我知道你可能会。不太确定说你到底什么时候才可以达到那个 sweet spot， 但是唯有凭着这一股执着，机会才有可能降临在你身上。而且当机会来临的时候，其实你会清楚到，这不是只有幸运的成分而已，而是你踏踏实实的有努力过。但是我会给你的建议是，你也要去适时的去调整你的心情，因为流量来了，可是它可能隔天它就跑了，所以你也不要得失心太重。就是当流量走了之后呢？你反而要抓紧这个机会去磨练自己，呃，让自己的能力啊、经验值都有所提升，然后渐渐的，你的专业度可能就会比别人好，你会更懂得拍片，然后更懂得讲话，然后你也更知道怎么去承受呃别人的流言蜚语，成为一个更坚强的人种。我刚刚从学校回来，那我还有两个原则要跟大家分享。接下来原则七十三十原则，这是什么意思呢？你要让你的呃原创性跟商业性的贴文大约是占七十比三十趴，或者是八十到二十趴。也就是说，我相信大家在滑 IG 的时候。
都不喜欢让自己的版面充斥商业性的贴文。大多数的人看到，如果是厂商赞助啊，或者是下面有一些优惠资讯等等，都会想要自动划开。我觉得这个还蛮正常的，除非说有一些叶配的高手，然后他们就是可以把叶配的影片做得特别的有创意，或者是让你觉得特别的心动。这样子你也不会在意说他是不是每一篇贴文都是叶配，但是通常如果我们没有那么强大的销售技巧的话，我会建议你把呃你的原创跟商业的贴文大约是控制在七十到三十趴，因为你会希望说你可以透过这七十趴去增加你的原创性，跟去拉近你跟粉丝之间的距离，让他们透过你原创性的贴文去认识你的性格，去喜欢你的生活态度。这七十到八十趴非常的关键，在 marketing 也有一个很重要的一个心理学上面的思维叫做。No like trust. 你要让别人去认识你，喜欢你，跟建立这个信任感。那这个关键点就是透过你的 story、你的贴文，让大家知道你是谁，然后他们才会慢慢的去 build up 跟你之间的信任感。那呃，我认为网红跟明星最大的差异就是在于说，当我们看明星的时候，他们总是高高在上。网红就是你走在路上会遇到的素人，他可以是很会穿搭的男性，可以是很会煮饭的家庭主妇，拥有跟你相似的生活品味。价值观，那你也可以多去利用现在的网络媒体，比如说 IG 的 Story， 还有脸书即时性分享的特性，创造一个让别人了解你、喜欢你跟信任你的一个过程。而这就可以运用在剩下的二十到三十趴。如果你的品牌有自己的产品服务，或者是有不错的厂商想要找你合作，先别高兴得太早。有三个问题你要去问问自己：第一个，这是什么样子的厂商？千万不要和。来路不明，然后有损你的信誉的厂商合作，或者是他所贩卖的产品跟服务都不是那么正当的厂商，所以你一定要先呃从这些 email 里面去辨别说你要跟哪些厂商去接洽。第二个。这个厂商它的设定跟它想要让你去试的产品和你本身在社群的风格的定位是有吻合的吗？会不会你抛出这些东西，你的粉丝会觉得哈，叶配感好重，或者是这跟你本身的定位跟 T A 就是有很大的落差，这可能会为你的社群带来一个负面的影响。第三点就是这些产品真的好用吗？所以我每次在合作前呢，我一定会确保这些东西呃有寄来我家，然后我已经有先试用过，确。定这是一个很符合大家期待跟有信誉的厂商，然后我才会分享出来。那你和你的粉丝之间就会是一个很良好跟双赢的互动。当你创造了不错的销售表现，自然也会有更多的厂商想要来找你合作。好，那最后一点我想要分享的是，在等待机会降临的同时，你要主动去创造机会。在这边我想要分享两个故事，那一个是跟 Nike 合作的案例，然后第二个是跟 Lululemon 合作的案例。呃，如果有在追踪我的粉丝，可能有关注到几年前我跟 Nike 有开一个 Free m a c o n 的。开团，那大部分的人的想法可能就是哦，是 Nike 找妹来开团。不，其实故事的背景是这样子的。那当时候其实我非常的喜欢 Free m a c o n 的这双鞋，它是一款全方位的功能鞋，它不仅可以有氧重训，然后对我那么喜欢重训的人来说，它。在外出又那么方便走路，然后我在健身房又可以穿这款鞋去做深蹲硬举，我超级爱这款鞋。然后我就不禁纳闷说，为什么这款鞋那么棒？可是，呃 ，Nike 当时候没有下太多的行销资源去推广这款鞋，所以我跟他们行销的高层聊过之后，才发现，因为 Nike 比较看重台湾女生的有氧市场，并没有那么大的看好健身女生的这个市场。那我就去跟他们。强调说，我认为这款鞋有非常大的潜力，还有商机。所以经过几个月和他们的沟通讨论之后呢，他们答应，呃 ，Nike 摩曼顿跟网红的首次开团就是。这次的合作，然后我也成功的为 Nike 带来有几百万的业绩，然后我自己也有很棒的分润。那在一个月之后，呃，我还回到 Nike 的摩曼顿去给他们内部做一个公司的演讲。然后第二个案例就是，我相信在疫情的时候，很多
的你们都有跟着我和 Lululemon 所合作的四周徒手菜单。那这个企划呢，其实也是我主动去跟 Lululemon 提案。那那时候的契机是在于说，我知道 Lululemon 他们在疫情前，他们本来设定是他们要邀请千个女孩所参加的实体活动，叫做 B U B W， 希望可以重视你的身心灵的运动体验课程。但是因为那时候疫情就就突然降临了，然后那时候台湾陷入三级警戒，大家都没有办法去健身房，所以我这时候灵机一动，我知道说他们实体活动办不成了，那我就主动去跟 Lululemon 的呃这个行销的女生说，那不如呃我们把这个实体的活动搬到线上。我有个很棒的想法，就是去规划一个。免费让民众参与的四周徒手结合瑜伽跟肌力训练的课程，然后在每一集影片里面，我穿上 Lululemon 的衣服，然后简单的去 tag 你们。但是呢，因为这个企划我要拍好几支影片，我需要我的摄影团队跟需要租摄影棚，所以我会需要这样子的一笔费用。当时候。l u l e m o n 蛮爽快的答应我这个提案，所以我们才开展了接下来的合作。那这个合作的成果呢，为我自己带来了呃非常大的流量。我当时要从二十万的订阅直接跃升到四十万订阅，对，然后。呃，每一支影片都有高达上百万的流量，粉丝们也非常喜欢，因为大家都从这个月的课程里面，不仅成功减脂，然后在身心灵的状态也有所提升。然后我相信对 Lululemon 来说也是一个超级双赢的局面。好，那讲完这两个故事，我想要去强调的是，很多时候你都以为说，哦，你就这样埋头苦干，然后机会就会默默的降临。但是我会希望说，呃，当你有嗅到一些机会的时候，不要怕，你就是那个人，你就是可以做到的那个人。机会是发生在自己手上的，你不一定是要主动去 reach out 你想要合作的业主或客户，你也可以透过自身的努力，去勇敢的去提升你影片的质量跟你的创意度，让别人看到你的作品。好，那这一段话是我。打在电脑里面的，所以我可能要偷看一下笔记。而我相信每个人都是一块有待琢磨的宝石，每个人都有各自的潜力和属于自己的舞台。但是大多人可能会被啊，我怎么可能有空再说？我比不上别人，而蒙上了厚厚的尘土，保持着我只是一块平凡无奇的石头的想法。但是你要学着把自己擦亮，不光等着别人来擦亮你，把自己勇敢地放在展示台里面，让别人看到你的光芒。所以那些网红到底在红什么？撇开那些真的莫名爆红的奇才，嗯，这些创作者们厉害的不是他们做了什么影片，或者是创造出什么样的流量，而是在不被看好的背后，能够持续相信自己的价值，并有勇气、有胆识，把自己放在镁光灯底下，让众人检视，人不退缩。好那以上原则呢，就是集结我在学校学到的、啊，或我自己看影片、看书所汇整出来的呃观点。那如果你觉得蛮有感，或者是有所收获的话，也欢迎在下面留言分享，跟我交流。那最后我想要说的是，我懂很多人想要开启自媒体，是因为想要多一份收入，想要赚钱等等。我觉得这个目标并没有不好，因为确实如果你自媒体做得成功的话，的确可以带给你一笔可观的收入。但是我会希望，如果你才正要开始。的话，把这个焦点放在你怎么和你的粉丝去产生一个真诚的连接。你要真的把粉丝们当成是你的家人朋友一样，然后把社群平台当做是一个输出你热忱的管道。一开始先不要期望跟设定太多，用好的能量去吸引散播，自然就会产生一个正向的回圈。你对他人的好，最终也会反馈到你身上。那以上呢，就是今天的分享，希望你们喜欢，拜拜。